హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్తే అండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాకు చిన్న చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఈ ఛానల్ వచ్చేసి ఏ వ్లాగ్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ అనమాట నా ఫ్రెండ్ అమృతదండి సో మీరు ఒకసారి ఈ ఛానల్లోకి వెళ్ళి ఛానల్ విజిట్ చేయండి మీకు కనుక వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ అండి తప్పకుండా ఈ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తనను సపోర్ట్ చేయండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి ఒక శారీని డ్రెస్సెస్ కింద ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనేదండి సో మనకు కనుక యూజ్ అవ్వలేని శారీస్ ఏమన్నా ఉంటాయి వాటిని సింపుల్గా డ్రెస్సుల కింద కన్వర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను ఈ శారీ వచ్చేసి టూ డ్రెస్సెస్ కుడుతున్నాను అదేవిధంగా ఒక కోట్ అనమాట మనకి ఒక్కొక్క డ్రెస్కి వచ్చేసి టూ మీటర్స్ లైనింగ్ పడుతుందండి అదేవిధంగా కోట్కి వచ్చేసి వన్ మీటర్ సరిపోతుంది మీరు కనుక శారీ కాకుండా నార్మల్గా ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకోవాలనుకుంటే నార్మల్ డ్రెస్కి టూ మీటర్స్ ఫుల్ అంబ్రెల్లాకేమో త్రీ మీటర్స్ అలా పడుతుందండి మీరు బయట ఫ్యాబ్రిక్స్ తీసుకోవాలంటే కనుక మీరు ఆ విధంగా తీసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ శారీని కనవ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి పళ్ళు పార్ట్లో ఈ డిజైన్ వచ్చిందనమాట నేనేం చేస్తున్నానంటే ప్లెయిన్ తీసుకుని టూ మీటర్స్ ప్లెయిన్ క్లాత్ తీసుకుని సింపుల్గా ఒక డ్రెస్ కుడతాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైన ఒక జాకెట్ మోడల్ కుడతాను అనమాట అంటే ఒక కోట్ లాగా అనమాట సో ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ప్రీవియస్గా కుట్టిన కోట్ అనమాట ఈ డిజైన్ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఇటు పక్క రెండు ఇటు పక్క రెండు ఒక ఫ్లవర్స్ వచ్చేలాగా నేను ఒక కోట్ అనేది స్టిచ్ చేసుకుంటా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం లైనింగ్ డ్రెస్ ఏ విధంగా కట్ చేయాలి స్టిచ్ చేయాలని అడుగుతున్నారండి సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం లైనింగ్ డ్రెస్కి లైనింగ్ అనేది ఫస్ట్ తడుపుకోవాలి తడుపుకుని ఆరేసుకోవాలి నీట్గా ఈ విధంగా చేసుకోవాలి లైనింగ్ టూ మీటర్స్ పడుతుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం లైనింగే కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేయాలి సో ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి నేను ఒక రెడీమేడ్ టాప్ మోడల్లో కుడుతున్నాను అనమాట అంటే మనకి రెడీమేడ్ టాప్ అంటే మనం బయట తీసుకున్న టాప్లకి ఏమవుతుందంటే వెనక కొంచెం నెక్ చిన్నగా ఉండి షోల్డర్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి రెడీమేడ్ మోడల్లో ఉంటుంది మనం వెనక డీప్ తీసుకుంటే షోల్డర్ తక్కువ తీసుకోవాలి అది ప్రీవియస్గా ఎలా కుట్టాలో అది ప్రీ ప్రీవియస్గా ఒక వీడియో చేశాను ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేసి రెడీమేడ్ టాప్ లాంటి డ్రెస్ ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను సో దీనికోసం మనం ఏంటంటే మెజర్మెంట్స్ లెంత్ ఫార్టీ షోల్డర్ సిక్స్టీన్ చెస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ వీస్ థర్టీ టూ హిప్ ఫార్టీ టూ హ్యాండ్ లెంత్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్టీన్ ఆర్మ్ హోల్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ హ్యాండ్ లూజ్ అంటే డౌన్ అండి టెన్ అదేవిధంగా నెక్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ నెక్ సెవెన్ తీసుకుంటున్నాం బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసి మనం తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే మనం జస్ట్ టూ ఇంచెస్ ఆర్ వన్ ఇంచ్ మాత్రమే పెట్టుకుంటాము వెనక మనకి నెక్ రాదండి డీప్ నెక్ రాదు జస్ట్ పైకి ఉంటుంది అనమాట సో దానికి వచ్చేసి మనం షోల్డర్ ఎంత తీసుకోవాలి ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ ఎంత తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం లెంత్ తీసుకోవాలి లెంత్ వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ ఇంచెస్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి షోల్డర్ తీసుకోవాలి సో ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి నేను వెనక చిన్న నెక్ అంటే టాప్ మోడల్లో కుడదాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి వెనక చిన్న నెక్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం షోల్డర్ అనేది ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి సో మనకి వచ్చేసి మనకి షోల్డర్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ హాఫ్ వచ్చి ఎయిట్ ఇంచెస్ ఎయిట్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంచ్ ఏమో మనం ఖర్చుకు తీసుకుంటాం ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మీరు కనుక అది నార్మల్గా కాలర్ నెక్ పెట్టుకుంటే ఫుల్ తీసేసుకోవాలండి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మనం కాలర్ నెక్ కాదు కాబట్టి వెనక టూ ఇంచెస్ తెంచుతున్నాం కాబట్టి మనం వన్ ఇంచ్ తగ్గించుకుని సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి ఒక సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ మనం ఈ షోల్డర్ అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎందుకు అంటే మనం ఫ్రంట్ కొంచెం సిక్స్ ఇంచెస్ నెక్ పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి షోల్డర్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇంచెస్ పెట్టుకోండి నెక్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోండి టోటల్గా మనకి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సరిపోతుంది సో ఇది వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఫోర్ ఇంచెస్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా మనం ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ వచ్చేసి షోల్డర్ ఎంత పెట్టుకున్నామో అంత పెట్టుకోవాలి అంటే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇది జాయిన్ చేసేసుకోవాలి లైన్ వచ్చేసి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ సో ఇక్కడ వరకు అయింది కదండి నెక్స్ట్ వ
ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ చెస్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీస్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ హిప్ లైన్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఒక ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ గీసుకోవాలి సో ఈ స్కేల్ ఉంటే మీరు ఈజీగా గీసుకోవచ్చండి లేకపోయినా పర్వాలేదు ఉంటే మాత్రం స్కేల్ యూస్ చేసి గీసుకోండి బాగా వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ తీసేసుకున్నాను సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ అన్ ఆర్మ్ హోల్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం చెస్ట్ ఎంత తీసుకోవాలో చూద్దామండి సో చెస్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్టీ ఎయిట్ అనమాట అందులో నాలుగో భాగం నైన్ అండ్ హాఫ్ సో నైన్ అండ్ హాఫ్కి ప్లస్ వన్ అండ్ హాఫ్ లేదా వన్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి కొంచెం లూజ్ కావాలన్నమాట ఇది బ్లౌజ్ కాదు జాకెట్ బ్లౌజ్ కాదు డ్రెస్ కాబట్టి మనం కొంచెం లూజ్ ఉండాలండి సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఇంచెస్ అంటే థర్టీ థర్టీ టూ థర్టీ టూలో ఫోర్ ఇంచెస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హిప్ వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ టూ బై ఫోర్ చేస్తే టెన్ అండ్ హాఫ్ దానికి వచ్చేసి మనం వన్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ కింద వచ్చేసి వన్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇది వచ్చేసి మనకి రెడీ అవుతుంది నెక్స్ట్ అంబ్రెల్లా అయితే మనం క్లాత్ ఎంత ఉందో అంత తీసుకోవాలండి స్ట్రైట్ కట్ అయితే సేమ్ పైన ఎంత తీసుకున్నామో హిప్ దగ్గర అంత తీసుకోవాలి నార్మల్ డ్రెస్ అయితే మనం పైన హిప్ దగ్గర ఉన్న దానికన్నా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో టోటల్గా థర్టీన్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇదంతా వచ్చేసి మనకి రెడీ అనమాట అంటే ఇక్కడ కుట్టుబడుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇటువంటి స్కేల్ ఉంటే ఈ స్కేల్ యూస్ చేసి ఈ విధంగా డ్రా చేసేసుకోండి కరెక్ట్గా పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనం కలిపేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా ఒక మంచి షేప్లో డ్రెస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం డ్రా చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి నార్మల్ డ్రెస్ ఎలా కుడుతున్నాం కాబట్టి హిప్ కన్నా మనం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కింద యాడ్ చేసుకోవాలి స్ట్రైట్ కట్ అయితే సేమ్ పెట్టేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం టూ ఇంచెస్ ఖర్చు కోసం యాడ్ చేసుకోవాలి సో పైన టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కట్స్ దగ్గర మాత్రం మనం ఒక ఇంచ్ మాత్రం యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి మనం కట్స్ కుడతామన్నమాట ఇక్కడ కూడా మనం వన్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకోవాలి పై రెండు చోట్ల టూ ఇంచెస్ అండి కట్స్ దగ్గర మాత్రం మనం కట్స్ కుడతాం కాబట్టి వన్ ఇంచ్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి సో యాడ్ చేసుకుని కరెక్ట్గా మనం మళ్ళీ ఈ విధంగా మార్క్ చేసేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి బిగినర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే కనుక నేను ప్రీవియస్గా చాలా క్లియర్గా ఒక వీడియో చేశానండి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది ఒకసారి చూడండి కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్నాక సేమ్ ఎక్కడైతే మార్క్ చేస్తామో అక్కడ కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నేను ఫ్రంట్ నెక్ డీప్ వచ్చేసి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను సో సిక్స్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని ఈ విధంగా మనం రౌండ్ రౌండ్ నెక్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ డ్రెస్కి సింపుల్గా కుట్టుతానండి ఎందుకంటే దీనిపైన మనకు కోట్ వస్తుంది కాబట్టి రౌండ్ నెక్ పెట్టుకుని ఇంక ఏ విధమైన డిజైన్ పెట్టకుండా నెక్కి చాలా సింపుల్గా ఈ డ్రెస్ అనేది కుడుతున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం స్లోప్ తీయాలన్నమాట ఇక్కడ అంటే షోల్డర్ దగ్గర స్లోప్ తీసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లేదా క్వార్టర్ ఇంచ్ తీసుకోవాలండి నెక్ దగ్గర నుంచి భుజం మీద ఈ విధంగా క్రాస్గా స్లోప్ తీయాలి ఇది తీయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి భుజాలు అవి జారకుండా చాలా కరెక్ట్గా ఫిట్గా ఉంటుందండి సో డ్రెస్సులకి ఎప్పుడన్నా సరే ఈ విధంగా తీసుకుంటే మనం కరెక్ట్గా ఫిట్గా ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కానీ క్వార్టర్ ఇంచ్ కానీ డౌన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఖర్చుతో సహా గీసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కడైతే మనం గీసామో అక్కడ మనం కరెక్ట్గా ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి సో టోటల్గా కట్ చేసేసుకున్నాం కదా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఫ్రంట్ షేప్ తీయాలి అది ఎలా తీయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ రెండు సెపరేట్ చేసేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ పైన ఎత్తుకుంది కాబట్టి సెపరేట్ చేసేసుకుంటున్నా సో రెండు సెపరేట్ చేసేసుకుని మనం నెక్ ఎప్పుడు కూడా విడివిడిగా కట్ చేసుకోవాలండి ఫ్రంట్ నెక్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ నెక్ బ్యాక్ కట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఫ్రంట్ కొంచెం పెద్ద నెక్ తీసుకుంటున్నాం వెనకాల వచ్చేసి మనం చిన్న నెక్ తీసుకుంటున్నాం రెండు ఈక్వల్గా తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి దేనికి అది సెపరేట్గా కట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రంట్ నెక్ కట్ చేసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఇక్కడ మనం షేప్ తీసుకోవాలన్నమాట ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర సో నేను వచ్చేసి వీడియో తీయలేదండి మర్చిపోయాను సో దానికోసం సెపరేట్గా చెప్త
సో ఈ విధంగా తీసుకున్నాక మనం అది తీసేసుకొని కట్ చేసేయాలండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ షేప్ అవుతుంది అనమాట మనం ఎందుకంటే షాల్డర్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఈ షేప్ అనేది ఇంత ఎక్కువ తీయకపోతే మనకి చుంచులు వచ్చేస్తుంది అంటే ఫ్రంట్ బాగా నీట్గా రాదండి సో దానికోసం మీరు ఒక త్రీ ఫోర్త్ ఇంచ్ వరకు తీసుకుని ఈ విధంగా తీసుకుని మనం ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా పీస్ అనేది తీసేసుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ షేప్ తీసేస్తారు కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం బ్యాక్కి రావాలి బ్యాక్కి వచ్చేసాక టూ ఇంచెస్ మనం కిందకి మన నెక్ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకుని కిందకి వచ్చేసి మనం జస్ట్ టూ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇది డీప్ నెక్ కాదండి నార్మల్గా మనకి రెడీమేడ్ టాప్లకి మీకు ఈ విధంగా చిన్న మెడలు వస్తాయి కదా సో ఆ మోడల్లో కొడుతున్నాం అనమాట సో జస్ట్ టూ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది టూ ఇంచెస్ పెట్టుకుని సింపుల్గా మనం ఈ విధంగా రౌండ్ తీసుకోవాలి సో రౌండ్ తీసుకుని నెక్ అనేది కట్ చేసేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం రౌండ్ నెక్ తీసుకుని టూ ఇంచెస్ తీసుకుని కట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది కదా సో ఇక్కడ కొంచెం క్రాస్ వచ్చిందని చెప్పి నేను స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకుంటున్నానండి సో అయిపోయాక మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నేను శారీలో ఒక టూ మీటర్స్ తీసేసి ఎంత పడుతుందో అంత కట్ చేసేసుకున్నానండి శారీ నుంచి కట్ చేసుకుని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద ఈ మనం కట్ చేసిన లైనింగ్ ఉంది కదా అది వచ్చేసి మనం పరుచుకోవాలి సో యాజ్ ఇస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కట్ చేసేయాలి లెంత్ మాత్రం మనం మళ్ళీ మార్చుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనకి లైనింగ్ లెంత్ తక్కువ ఉంది సో మనం లెంత్ ఫార్టీ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి కరెక్ట్గా ఫార్టీ ఇంచెస్ ఉందండి లెంత్ వచ్చేసి సో నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నానంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆ లెంత్ ఒకటే మార్చుకుని ఆ లైనింగ్ ఎలా ఉందో అలానే మనం కట్ చేసేసుకోవాలి సో టోటల్గా మనం అంతా కట్ చేసుకోవాలండి నెక్ మాత్రం మనం కట్ చేయకూడదు నెక్ వచ్చేసి మనం తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా కరెక్ట్గా ఈ విధంగా పరుచుకొని కట్ చేసుకోవాలి మీకు ఎలా కట్ చేసుకుంటారు రాకపోతే మార్క్ చేసుకున్న కట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఎప్పుడు కూడా డ్రెస్ కుట్టినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే కింద కట్స్ దగ్గరికి ఈ విధంగా ఒక చిన్న రౌండ్ షేప్ తీసుకోవాలండి ఈ విధంగా తీసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి కట్స్ దగ్గర కిందకి వేలాడిపోయినట్టు ఉంటుంది అనమాట అంటే కిందకి సాగిపోయినట్టు వస్తుంది ఒక షేప్ అనేది ఉండదు సో సింపుల్గా మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పైకి పెట్టుకుని ఈ విధంగా చిన్న రౌండ్ షేప్ తీసుకుంటే మనకి చాలా నీట్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నెక్ కట్ చేయట్లేదు నెక్ కట్ చేయకూడదండి ఎందుకంటే మనం లైనింగ్ అటాచ్ చేసినప్పుడు నెక్ అది కూడా మనకి సరిగా కలవ్వ అనమాట సో అందుకని చెప్పి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ నెక్ ఎప్పుడూ అటాచ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలండి సో నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఎల్బో స్లీవ్స్ తీసుకుంటున్నాను సో నాకు టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ ప్లస్ ఖర్చు కోసం పైన హాఫ్ కింద హాఫ్ టోటల్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పై నుంచి ఒక త్రీ ఇంచెస్ సార్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ హ్యాండ్ డౌన్ తీసుకోవాలన్నమాట ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ ఇది త్రీ కానీ త్రీ అండ్ హాఫ్ కానీ తీసుకోవచ్చండి సో మనకి ఏ హ్యాండ్స్ అని అంటే షార్ట్ ఎల్బో స్లీవ్స్ కానీ త్రీ ఫోర్త్ ఏ హ్యాండ్స్కి అయినా సరే పై నుంచి మనం ఒక త్రీ నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వరకు తీసుకోవాలండి ఏ హ్యాండ్స్కి అయినా ఇది కామన్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కింద కింద లూజ్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ అందులో హాఫ్ అంటే ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి అంటే మనం ఎక్కడి వరకు పెట్టుకుంటున్నామో అక్కడ అనమాట ఫైవ్ ఇంచెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఇంచెస్ సో అందులో హాఫ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఈ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఆ పై నుంచి క్రాస్గా ఈ లైన్ మీదకి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ స్ట్రైట్ తీసుకోవాలండి పైన స్ట్రైట్ తీసుకుని ఆ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఈ స్కేల్తో ఎలా ఈ విధంగా కలుపుకోండి స్కేల్ లేకపోతే ఫ్రీ హ్యాండ్తో మీరు ఈ విధంగా ఒక రౌండ్ అనేది కలిపేసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకోవాలి కరెక్ట్గా మనకి ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ టూ పాయింట్స్ని మనం స్కేల్ యూస్ చేసి జాయిన్ చేసుకోవచ్చు సో స్కేల్ లేకపోతే నార్మల్గా కూడా జాయిన్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఈ విధంగా జాయిన్ చేసుకున్నాం సో ఇది వచ్చేసి మనకి రెడీ అనమాట నెక్స్ట్ టూ ఇంచెస్ మనం ఖర్చు కావాలి సో టూ ఇంచెస్ నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాను పైన ఒక టూ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నా కింద వన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుంటున్నా అంటే టూ ఇంచెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంత అవసరం ఉండదు కింద కాబట్టి నార్మల్గా వన్ అండ్ హాఫ
ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి మనకి ఎల్బో స్లీవ్స్ అనమాట సేమ్ మీకు ఏ స్లీవ్స్ అయినా పైన సేమ్ అండి కింద లెంత్ మాత్రమే మనకి పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ తీసేసుకున్నాం కదా హ్యాండ్స్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫ్రంట్ ఎప్పుడు కూడా హ్యాండ్స్కి షేప్ తీయాలన్నమాట అంటే కొంచెం క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి అలా క్రాస్గా కట్ చేసుకుంటాం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మనకి ఇక్కడ ఆర్మ్ ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర మనకి ముడతలు చుంచులు రాకుండా నీట్గా ఉంటుందండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా ఒక క్రాస్గా ఒక ఎస్ షేప్లో అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా తీసుకోవాలండి సో ఇక్కడ కరెక్ట్గా మనకి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెంటర్ కార్డ్ పెట్టుకోవాలి అంటే మనకి మధ్యలో ఎక్కడుందో అక్కడ సెంటర్ కార్డ్ పెట్టుకోవాలి సో డ్రెస్ కటింగ్ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ స్టిచ్చింగ్ చూద్దాం సో స్టిచ్చింగ్లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే చాలామంది లైనింగ్ డ్రెస్ ఏ విధంగా స్టిచ్ చేయాలని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి ఈ లైనింగ్ అనేది అటాచ్ చేసేసుకోవాలి సో ఎప్పుడు కూడా మనం కరెక్ట్గా రెండు కూడా ఈక్వల్గా కట్ చేసుకుంటాం కదా సో మొత్తం టోటల్గా మనం ఈ అవుట్ లైన్ అంతా కుట్టుకుని అటాచ్ చేసుకోవాలండి ఈ నెక్ పార్ట్ కూడా మనం లైనింగ్ కట్ చేసాం కదా ఆ కట్ చేసిన చోట అటాచ్ చేసుకోవాలి సో మీకు కనుక ఇది కుట్టడం రాకపోతే ఏం చేస్తారంటే పిన్నులు ఉంటాయి సో ఆ పిన్నులు పెట్టుకుని కొడితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ హ్యాండ్స్ కూడా మనం లైనింగ్ అటాచ్ చేసుకుని కింద వచ్చేసి ఈ విధంగా టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని కుట్టేసుకోవచ్చు అండి చేతి కుట్లు అవి అవసరం ఉండదు డ్రెస్కి నార్మల్గా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను కుట్టేసాను అటాచ్ చేసేసాను లైనింగ్ అటాచ్ చేసాక ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ నెక్ అనేది మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ నెక్ అనేది కట్ చేసుకోవాలండి సో ఇలా కట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి నీట్గా వస్తుంది ముందే మీరు కట్ చేసుకుంటే ఆ రెండు కను ఆ రెండు కూడా మనకి సరిగా మ్యాచ్ అవ్వనమాట కుట్టినప్పుడు సో ఎప్పుడు కూడా మీరు కుట్టాక అప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ నెక్ అండి సో చాలామంది ఏంటంటే ఈ విధంగా కుట్టేసి మనకి తిప్పేస్తారనమాట అంటే లైనింగ్ని డ్రెస్ని వెనక్కి తిప్పేసి నెక్ కుట్టేస్తారు సో అలా ఎప్పుడు కుట్టకూడదు అలా ఎక్స్ట్రాగా పీస్ తీసుకుని కుట్టాలి అలా కుట్టడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆ నెక్ పార్ట్ నీట్గా నిలబడకుండా వాలిపోయినట్టు ఉంటుంది అంతేకాకుండా విడిపోతుందండి సో అందుకని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా మనకి నెక్ దగ్గర లైనింగ్ తిప్పకూడదండి లైనింగ్ డైరెక్ట్గా తిప్పకుండా ఫస్ట్ లైనింగ్ అటాచ్ చేసుకుని సపరేట్గా ఒక పీస్ తీసుకుని కుట్టుకోవాలి సో డిఫరెంట్ క్యాన్వాస్ యూజ్ చేసి అది కుట్టుకోవాలన్నమాట సో ఏ నెక్ ఏ విధంగా కుట్టుకోవాలి అన్నీ కూడా నేను క్లియర్గా ఒక్కొక్క వీడియోలో చెప్తానండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను క్యాన్వాస్ యూజ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ రెడీమేడ్ టాప్లో కుడదాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ మోడల్లో ఇక్కడ మనం క్రాస్గా పీసులు తీసుకుని వాటితో మనం నెక్ తిప్తామన్నమాట ఇక్కడ క్యాన్వాస్ యూజ్ చేయను సో దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ షోల్డర్స్ రెండు అటాచ్ చేసేసుకోవాలండి షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసుకున్నాక అప్పుడు వచ్చేసి మనం నెక్ అనేది తిప్పుకోవాలి అదే మీరు క్యాన్వాస్ యూజ్ చేస్తే నెక్ తిప్పేసుకుని ఆ తర్వాత షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ముందు ఫస్ట్ వచ్చేసి షోల్డర్ అటాచ్ చేసేసుకోవాలి అటాచ్ చేసుకున్నాక అప్పుడు మనం నెక్ తిప్పుకోవాలి సో దీనికోసం మీరు ఒక లైనింగ్ పీస్ తీసుకోండి దీన్ని ఈ విధంగా క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి అంటే స్ట్రైట్ పీసులు కాదండి క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి క్రాస్గా కట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి నెక్ రౌండ్ అనేది ఆ కుచ్చుల్లో అవి పెట్టకుండా డైరెక్ట్గా తిరిగిపోతుంది అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా మీరు నెక్ అంటే మనకి బ్లౌజులు కుట్టినప్పుడు బ్లౌజ్ నెక్ ఎక్కువగా ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఆ విధంగా సో ఒక పీస్ తీసుకుని దానికి ఈ విధంగా మనం క్రాస్గా ఈ చిన్న చిన్న పీసులు అనేవి కట్ చేసుకోవాలి సో కట్ చేసుకున్నాక ఈ పీసుల్ని ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ చేసుకోవాలి సో క్రాస్గా కట్ చేసాం కాబట్టి కార్నర్స్లో ఈ విధంగా ఉంటుందండి సో దీన్ని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి సో చూసారు కదా ఏ విధంగా పెట్టానో ఆ విధంగా పెట్టి మనం కుట్టుకోవాలి సో మీకు ఈ విధంగా కుట్టడం రాకపోతే క్రాస్ పీసుల్ని స్ట్రైట్గా కట్ చేసేసి నార్మల్గా మనం ముక్కలు ఎలా అతుకుతామో ఆ విధంగా అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం అన్ని పీసులు కూడా అటాచ్ చేసేసుకోవాలండి అటాచ్ చేసుకుని ఒక సింగిల్ పీస్ కింద కుట్టుకోవాలి సో టోటల్గా అన్ని పీసులు కూడా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం షోల్డర్స్ రెండు కూడా మనం అటాచ్ చేసేసుకోవాలి సో సింగిల్ పీస్ ఆ పీసులన్నీ అటాచ్ చేసుకున్నాక ఈ షోల్డర్స్ రెండు కూడా మనం అటాచ్ చేసేసుకోవాలండి రాంగ్ సైడ్ పైకి వచ్చేలా పెట్టుకుని అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి రెండు షోల్డర్స్ కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్ ఖర్చు
सो रईट सैड इधे मन की ड्रस् की रईट सैड सो रईट सैड मन इंदाक अटैच कदमी स्ट्रईट व क्ला कदा अच्छी इकड मन स्टार्ट एलाे कॉर्नर नैक् कॉर्नर यह विधा पटी जस्ट नार्मल कुड़ता आधा कुटेन सो इक कदा विधा पटी क्ला हाफ इंच डिस्टेंस वदली कुटी सो इक स्टार्ट स्टार्ट हाफ इंच डिस्टेंस वदली कुटी सो ई विधा कुटी मन मे कुेट मेन फैब्रिक सागदीकूदी पै फैब्रिक लागू सागदी कुटन सो अला सागदी कुटम वाले मन की आ रौंडने करेक्ट तिगत सो इत क्रा पीसल का बट्टी मन रौंड तिगे चोट ये विधम कुछ पेटकर्दी पेटक नार्मल गए मन की सिंपल रौंड तिगे सो टोटल मन विधा रौंड मोतम नैक्त पीस अटैचाल सो इकड़ता अटैचा नैक्स्ट वो मन की एक्सट्रा पीस कटी सो इक तो नैक् की मन नैक् तिपा की क्ला अटैचा नैक्स्ट दी विधा तिपा चुद्ध नार्मल मन विधा अटैचा डैरक्ट यह विधा तिपेस्म सो एला तिपार सो इकोचे मन आधा फोल चयकू ए मन की रेडीमेड टापल की यह विधा लुक् आधा स्टिचनाबी दी विधा मन तिपास क्लीयर का अबजर्व चयी सो फैब्रिक राइडन रांग सैड मन कुटा कदा सो मन की खर्चे नैक् दर सो ई खर्च कदमी आ खर्च मीद की आ फैब्रिक फोल चेयर सो खर्च ने अटवे आपोजिट फैब्रिक फोल चेयर सो फोल मन की रईट सैड लाइट कलर लाइनिंग विधा कॉर्मल मन ब्लौज की स्टिचेस्तम चत कुटे को नैक् की सो ई विधा मन ड्रस कुटा सो इक कदा इधे मन की लैनिंग अन्ट यह विधा फोल सो मलोस चूँगी खर्च मेद मन मन अटैच क्ला फोल चेयर फोल इकड मन हाफ इंच डिस्टेंस मन कुटे को सो कुटे नैक्स्ट वो मन आ पीस तिगे कुटे सो सारी चूँ क्लीयर का यह विधा मन फोल और हाफ इंच डिस्टेंस टोटल मन नैक्त रौंड कुटे को विधा कुटी मन की वे फैब्रिक की रांग सैड अंत लैनिंग सैडे सो चूसर कदा टोटल स्टिचाली सो स्टे नैक्स्ट चेयली अंटे सो मन की रईट सैड वस्तु रईट सैड मन की विधा उ नैक्स्ट लपल की मन की विधा उन्मा सो मन की इक एक्सट्रा एक्सट्रा मन की पीस मिगल अंत एक्सट्रा क्ला मिगल सो आ क्ला मन नीट कटी कटकना विधा फोल लपल की अंत रांग सैड फोल मन इकड़ कुटे को हाफ इंच डिस्टेंस मन कुटे को सोसार क्लीयर का चूँगी इध रईट सैड कदा विधा फोल लपल की इकडो हाफ इंच डिस्टेंस कुटे को दर कीमेड टाप्स उसे अबजर्व चे सेम इदे प्रासेस कुटारनम सोसारी चूस्ते इलागे उ सो इच्छे ने विधा फोल और हाफ इंच डिस्टेंस कुटे सो टोटल नैक्त कुटे को सो चूसर कदा विधा वस्तु लपल वे मन की विधा फोल वस्तु चाल नीटी लुक् मन की चला बहुत कैनवास यूज वाल अभी वेरे लुक् सो इधे मन की रेडीमेड टाप लुक् नैक्स्ट वे मन स्लीव अटैचाली सो स्लीव अटैचाले मन की मध्य सेंटर कॉड पटाँ कदा सो आ सेंटर कॉड व मन की इन सेंटर कॉड पटाँ कदमी आ सेंटर कॉड व इकड़ करेक्ट मन की कुट दर मैच अव्वाल सो इधे सेंटर कट इक कुटे कदा इकड़क मैच अव्वाल सो एपू हाँ अने मध्य कुटी चवर नीचे एपड़ू कुटकूद सो आ मध्य इट सैड कुना 
నెక్స్ట్ ఆ పక్కన కొట్టుకోవాలి సో హ్యాండ్స్ రెండు కూడా నేను అటాచ్ చేసేసాను సో హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే సైడ్లు అటాచ్ చేసుకోవాలి సో ఇదంతా ఒక ప్రాసెస్ అండి డ్రెస్ కుట్టేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనమాట నెక్స్ట్ హ్యాండ్స్ అయిపోయాక మనం ఫస్ట్ సైడ్స్ కుట్టుకోవాలి సో సైడ్స్ కుట్టుకున్నాక అప్పుడు కట్స్ కుట్టాలి సో కట్స్ కుట్టాక సైడ్స్ ఎప్పుడు కుట్టకూడదండి సైడ్స్ అటాచ్ చేసేసుకున్నాక ఆ తర్వాత మనం కింద కట్స్ అనేవి కుట్టాలన్నమాట మనం మనకి ఎంత కావాలనుకుంటున్నామో అంత తీసుకుని అంటే డ్రెస్ అది డ్రెస్ తీసుకుని మీకు ఎంత లూజ్ కావాలో అంత మార్క్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే కనుక మనం ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ ఖర్చు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా మనం టూ ఇంచెస్ ఖర్చు తీసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుని టూ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుని ఒక లైన్ కింద గీసుకుని కరెక్ట్గా ఆ లైన్ మీద మీరు కుట్టు వేసేసుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కట్ చెక్ కట్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ట్వంటీ వన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కట్ స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ నేను మార్క్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ వరకు మనం కుట్టు వేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు కుట్టు వేసుకుని ఇక్కడ మనం లాక్ చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ కుట్లు వేసుకోవాలండి ఎక్కువ కుట్లు వేసుకున్నాక మనం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి మనం ఇక్కడ కట్స్ కుట్టుకోవాలి ఇక్కడ యాక్చువల్గా వన్ ఇంచ్ పెట్టుకోవాలండి నేను టూ ఇంచెస్ అన్నాను కదా వన్ ఇంచ్ అనమాట ఎందుకంటే మనం కట్ చేసేటప్పుడు కట్స్ దగ్గర వన్ ఇంచే పెంచుకుంటాం పైన టూ ఇంచెస్ కింద వన్ ఇంచ్ సో నేను వచ్చేసి ఇక్కడ సైడ్స్ కూడా రెండు క్లాత్లు కలిపేసి సైడ్స్ కుట్టేసాను కదా ఈ విధంగా ఉందండి డ్రెస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కట్స్ కుట్టుకోవాలి సో కట్స్ ఏ విధంగా కుట్టుకోవాలి నీట్గా రావాలంటే ఏ విధంగా కుట్టుకోవాలి అంటే కట్స్ని ఎప్పుడు కూడా కింద నుంచి స్టార్ట్ చేయాలండి బాటం నుంచి బాటం నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈ విధంగా టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుంటూ కుట్టుకుంటూ రావాలి సో కుట్టుకుంటూ వచ్చాక నెక్స్ట్ పైకి వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ ఉంది కదా ఖర్చు ఈ ఖర్చు ఉంది కదండి ఈ దీన్ని ఈ విధంగా ఇటు పక్కకి అటు పక్కకి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఈ విధంగా మడత పెడుతూ సో ఈ విధంగా కుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట సో చూసారు కదా ఈ విధంగా కుట్టాలి సో ఈ విధంగా కుట్టి ఇక్కడి నుంచి అలా కుట్టు వేసుకున్నాక మళ్ళీ ఆ పక్కన మడత పెట్టుకుంటూ ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి సో చాలా ఈజీ అండి సో కట్స్ ఈ విధంగా కుట్టుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా డ్రెస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద కుట్టుకోవాలి సో టోటల్గా మనకి డ్రెస్ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా నీట్గా వస్తుంది కరెక్ట్గా మనం కొలతలు అవి ఫాలో అవి కుట్టుకుంటే చాలా నీట్గా వస్తుంది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుందండి సో చూసారు కదా నెక్స్ట్ కింద మనం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ కట్స్ దగ్గర మనం డబల్ కుట్ వేసుకోవాలి సో కట్స్ చూస్తే మీకు చాలా నీట్గా వస్తాయి అనమాట ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి సో కరెక్ట్గా చాలా నీట్గా వస్తాయి నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ డబల్ కుట్ వేసుకోవాలండి కట్స్కి ఎప్పుడు కూడా అప్పుడు నీట్గా లుక్ ఉంటుంది సో మీరు కనుక నెక్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో చాలా నీట్గా వస్తుంది ఇక్కడ కూడా నెక్ మనకి బాగుంటుందండి ఈ విధంగా కుట్టుకుంటే మనకు బాగుంటుంది సో మనకి రెడీమేడ్ లుక్ వస్తుంది ఇక్కడ కుట్టు పడలేదు మళ్ళీ వేసుకోవాలి సో మనకి రెడీమేడ్ డ్రెస్సులకి ఏ విధంగా కుడతారో ఆ లుక్ వస్తుంది టోటల్గా మనకి డ్రెస్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ట్రై చేసి ఈ విధంగా కుట్టుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి ఈరోజు మన వీడియో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్